ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സിമ്പിൾ ഐ ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ദാറ്റ് ഈസ് നിയമാനുസൃതം നടപ്പാക്കാവുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് സിമ്പിളി പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം സപ്പോസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടീസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻസ് സ്ഥലത്താണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് വഴിയൊക്കെ അയച്ച് സൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്രഡീഷണൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ സിമിലർ ടു ട്രഡീഷണൽ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡൽഡ് സ്പെസിഫൈഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോഡ് ബൈ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഒരു ഇ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമെയിൽ അതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഇലക്ട്രോണിക് ഏജൻറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ഇൻ ഫോമിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് സച്ച് ആസ് ഇമെയിൽ ത്രൂ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഏജൻറ്റ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കോൺട്രാക്ട് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇ കോൺട്രാക്ടിൽ മെയിൻലി ടു പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒറിജിനേറ്റർ ആൻഡ് അഡ്രസ്സി ബട്ട് ചില ടൈമിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടീസും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഇ കോൺട്രാക്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടു പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒറിജിനേറ്ററും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റർ ഐ ടി ആക്ട് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാതെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ഒറിജിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാതെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് ഒറിജിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഒറിജിനേറ്റർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ജനറേറ്റ്സ് send stores and transmits any electronic message to be sent generated stored or transmitted to any other person but not include intermediary next one is addressy or intermediary include cheyikande thanne electronic records receive cheyan originator nirdeshichittulla aalana addressy ennu parayunnathu the addressy according to the it act 2008 is a person who intended by the originator to receive the electronic
or provide any service with respect to the message. Next, we will look into nature of e-contract. E-contract is nature. That is the first one. The parties do not meet physically. So, this contract involves the parties physically meet. Second one is no physical boundaries. One e-contract process is no physical boundaries. Online or electronic media use. We have to e-contract process. Next one is digital signatures are used. So, handwritten signatures are used in this contract. Digital signatures are used in this Next in the parnell high risk factor. Electronic contract use in the corch risk code carriana. Next in the parnell electronic documents are also used as evidence in court when we are using digital signature. So electronic contract la digital signature use in the one to the court lake or evidence at the electronic documents in a use at a Last one, the three main methods of contracting electronically are through email, web, and click agree. So, e contract process is the main method. One is email, next one is web pages. Websites are used. Last one is click agree. That is agree, accept, and click agree. That is the main method. That is the main method. E-contract process is the same. So, this is the nature of e-contract. First one, the parties do not meet physically. Second one, no physical boundaries. Next, digital signatures are used. High risk factor. Electronic documents are also used as evidence in court when we are using digital signature. Last one, the three main methods of contracting electronically are through email, web and click agree. Next to know, what are the different types of e-contract? Different types of e-contract are the e-contracts mainly four categories are classified. That is the first one is web wrap agreements. Web wrap agreements are web based agreements. That is, in the website, services are available. That is the agreements. Agree, accept. So, this is a web based agreement. Web wrap agreement. Suppose, in the website, we visit the time, we services are used in the time. For terms and conditions, अलगल agreements ओके display चेद गाना, okay? So अदिने तारे एट I accept, अलगल I agree, अंगन र option काढ़ा नेट साधिके. So अदिले click चेद गल मात्रे नमक आवरे service available आकर दोलो, okay? So आर ये दिले use चेनो agreement आणे web wrap agreement आणे पारायन दो. So web wrap agreements are basically web based agreements which requires consent of parties by way of clicking I agree or I accept button. For example, Amazon User Agreement. Second one is Shrink Wrap Agreement. That is, suppose we have a CD that we use, we have a software install in the time, accept the agreement. That is, we call Shrink Wrap Agreement. That is, Shrink Wrap Agreements are accepted by a user when a software is installed from CD-ROM. For example, Nokia PC Suit Agreement, that is called MS Office Software. So, if we use this time, we will accept the agreements and shrink wrap agreement. Next one is EDI Agreement, that is Electronic Data Interchange. That is Online Trade Transaction, that is Online Commercial Transaction. One computer will be used to use a computer to use a data transfer. Use a agreement on EDI agreement. So, EDI agreements are used in trade transactions which enabled the transfer of data from one computer to another and completion of contract between two computers. Last one is Browse Wrap Contract. Sadharan AI is a downloadable product. A website is an agreement on Browse Wrap Agreement. அல்லங்களு browse wrap contract என்ன பரைந்து so browse wrap contracts are generally found in a website or downloadable product browse wrap contract என்ன பரைந்து usually ஒரு hidden contract ஆனு e contract ஒரு particular web pageல் அறிக்கும் publish செய்துவிட்டான்டாவுக so இது ஒரு hidden contract ஆயது உண்டு தன்னே 
ആ പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അതിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ദ ബ്രൗസർ ഓഫ് കോൺടാക്ട്സ് ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജ് ആൻഡ് എ യൂസർ ഹൗ ടു ഫൈൻ ദീസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ബൈ ബ്രൗസിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേജ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വെബ് റാപ്പിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷ്രിങ്ക് റാപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇ ഡി ഐ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗസ് റാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് വേ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സേവിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ബിൽഡിംഗ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ഒപ്റ്റൈനിങ് റെഗുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ഇത്രയുമാണ് ഇ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ടൈം സേവിംഗ് ബിൽഡിംഗ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ഒപ്റ്റൈനിങ് റെഗുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇ കോൺട്രാക്ട് എ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും സെക്ഷൻ ടെൻ എ അനുസരിച്ച് ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ വാലിഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അനുസരിച്ചും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിയമാനുസൃതമായി നടപ്പാക്കാവുന്ന ഒന്നുമാണ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഇ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വാലിഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ഐ ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇ കോൺട്രാക്ടും ലീഗലൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇ കോൺട്രാക്ടും വാലിഡുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തിയെ ലയബിൾ ആക്കാനും സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആസ് ദേ ആർ ലീഗലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഐ ടി ആക്ട് ആൻഡ് വൺ കുഡ് ബി ലയബിൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇൻഫ്രിജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡായോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോസൽ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ ഐ ടി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഐ ടി ആക്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് സച്ച് ആസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോസൽസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസൽസ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോസൽസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആസ് എ കേസ് മേ ബി വിച്ച് കുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഐദർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് സോ ഒരു ഇ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ബേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ബേസിലും ഇ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരാണോ ലംഘിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ലയബിൾ ആക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയും ഐ ടി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസൽസ് ആ പ്രൊപ്പോസൽസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊപ്പോസൽസിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഐ ടി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയുമാണ് ഇ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവൈറ
ഈ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്